ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது என்னென்னா எஸ்ஐ யூனிட்டில் என்னென்ன வந்து நம்ம ரூல்ஸ் அண்ட் கன்வென்ஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணோம் இப்போ ஒரு யூனிட்டோட நேம் எழுதுறதா இருக்கட்டும் அந்த யூனிட்டோட சிம்பிள் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் என்ன ரூல்ஸ் அண்ட் கன்வென்ஷன் ஃபாலோ டு பி ரைட் அ எஸ்ஐ யூனிட் அதான் உங்களுக்கு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபார் ரைட்டிங் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் அப்போ எஸ்ஐ யூனிட்டை நம்ம எழுதும்போது என்னென்ன ரூல்ஸ் எல்லாம் வி ஷுட் ஃபாலோ ஒன் பை ஒன் ஐ வில் சி ஃபர்ஸ்ட் ரூலில் யூனிட் ஆஃப்டர் நேம்டு சயின்டிஸ்ட் நாட் ரிட்டன் வித் அ கேபிட்டல் இனிஷியல் லெட்டர் ஒரு யூனிட் நம்ம சயின்டிஸ்ட் நேமில் பார்க்குறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நியூட்டன் இஸ் அ யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் ஃபோர்ஸோட யூனிட்டு நியூட்டன் அப்போ ஃபோர்ஸோட யூனிட் நியூட்டன் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும்போது இதில் ஃபஸ்ட்டு லெட்டராக வி ஷுட் நாட் எக்ஸ்பிரஸ் இன் கேபிட்டல் லெட்டர் நான் என்ன யூஸ் பண்ண கூடாதுனா இந்த எண்ணுக்கு மட்டும் கேபிட்டல் எண் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரூலு யூனிட்ஸ் ஆஃப்டர் நேம்டு சயின்டிஸ்ட் நாட் ரிட்டன் வித் த கேபிட்டல் இனிஷியல் லெட்டர் ஸோ நியூட்டன்ங்கிறது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இதே மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சயின்டிஸ்ட் நேம் இருக்கும் ஹென்ரி த யூனிட் வாட் யூனிட் ஸோ இது எல்லாமே சயின்டிஸ்ட் நேமில் Suppose when you you use a symbol for named scientist should be written. Suppose the unit unit full express in the unit symbol mention the symbols after named scientist written with the initial capital letter. Newton symbol express capital express We should not use the small n. Small n நம்ம யூஸ் பண்ண கூடாது ஸோ இனிஷியல் கேபிட்டல் லெட்டர் அப்போ சிம்பிளாக நான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணோம்னா வி ஆர் யூஸிங் இனிஷியல் கேபிட்டல் லெட்டர் தட் இஸ் த செகண்ட் ரூல் தி சிம்பிள்ஸ் ஆஃப்டர் நேம்டு சயின்டிஸ்ட் ஆர் ரிட்டன் வித் த இனிஷியல் கேபிட்டல் லெட்டர் தேர்ட் ரூல் வாட் யூ ஷுட் ஃபாலோனா தேர்ட் ரூலில் ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் ஸோ ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் வேர் வி ஆர் யூஸ்னா ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் ஆர் யூஸ்டு ஃபார் த சிம்பிள் ஃபார் யூனிட்ஸ் which are not derived from proper noun apa small letters where we are used na suppose kilogram it is not a proper noun kg we are using small letters symbols apa small letter symbols na we should use for unit especially not derived by the proper noun the next one is next rule we should not use full stop or punctuation mark at the end of the unit For example, 50 meter, if you are writing na, 50 m, we should not use the full stop. And a full stop or comma or use for no there. So fourth rule is no full stop or punctuation mark at the end of the unit. The next rule is symbols of unit not expressed in plural form. What is a plural form? Suppose 10 kilogram, how can we express na? 10 kg na we should use not use a kgs plural form on use panu kade while writing a full form of the symbol kilogram na full la elna we can write down over that kilograms that is the next rule and the next rule temperature it's a unit expressed in kelvin suppose 200 kelvin 200 kelvin we should not use a degree degree should be omitted for expressed in Kelvin unit. Now, temperature is Kelvin la express panna. Degree mention panna di necessary kide de. Degree ya omit panna. That is the rule. Uh, next rule up mention panna panna. Temperature is expressed in Kelvin scale na. Degree sign is omitted. But if you are using degree cell Celsius na, we are using the degree sign. So, this are the rules for writing the SI unit. Next part here is na. solidus solidus na which is used for indicating division suppose na use for no joule per kelvin so we can use j per k joule per kelvin but at the same time not more than one solidus is used for expression suppose joule kelvin per mole na we should not use like this apa how can we express one solidus when we can use it suppose meter per second a we can use m per second okay right eh? but at the case of two solidus more than one solidus na it should not used in a expression for si unit appo idu eppadi express pandrathu joule kelvin inverse as well as mole inverse ni express pannalam
So this is only a correct form. So leaders use panna, that is a rule, but more than one should not be used for expressing SA unit, that is the rule. So leaders is used for indicating a division sign, M bar S in the division sign express panna, but at the same time not more than one so leaders is used for the single SA unit. Next one is, if you express the SA unit with the number, na, we should use a space in between number and unit. So while expressing SA unit, proper space between number and unit. Suppose 50 kilogram, so we should use 50 kg. They are using some space for expressing. So 50 kilogram for space number use for now. Next one is, accepted symbol is used for express SA unit. So accepted symbol is used for, only used for SA unit. Na, ampere, na, we should use only ampere is the symbol of A. We should not use like ampere, na, short time use for number, A and P use for number. Accepted symbols only allowed to express the SA unit. That is the next rule. And then another rule is numerical values of physical quantities. Suppose numerical values na express panna, we should express in the unit of it is scientific formula da express panna. For example, we'll go value put Suppose 30, 13, 600 kilogram 13. 600 kilogram meter 3 inverse in the unit express panna we should use it only in the scientific form it will be scientific formula express panna 13600 1.36 into 10 to the power of 4 kilogram meter 3 inverse this is the only scientific form we used for express the SI unit along with the number. So numerical values are there. Physical quantities are numerical value express panna. We should use only scientific form. That is the next rule for writing SI unit. For numerical values of physical quantity na, we should always express in the scientific form, not used in the whole number value. These are all the rules for rules for writing SI unit. Let me set up rules. They may be asked in a detailed question. Sometimes I mark detailed question. They ask write all the rules and convention for writing SI unit for the symbols. So the symbol you unity express under the what are the rules that we are used to? 10 rules are there. All the 10 rules are detailed question. They may be asked in your exam.